Uh, today, let's discuss triangular wave generator. Here we have to design and construct the triangular wave generator using op arm for different frequencies. So in this video, we would be we will be discussing the design of the circuit, the circuit diagram, theory of wave formation and a practical observation and a tabulation. So next, first of all, let's go to the simple circuit diagram of uh, the triangular wave generator. This is a simple connection of a uh, connection for a triangular wave generation. As you can see, here we use two op arms IC741. First one is designated, designated as A1, second one as A2. And here, uh, starting from A1, the terminal 2 is grounded uh, and the terminal 3 is connected to uh, a junction from which we have two resistance we are connecting two resistances r1 and r2 which is uh, which acts as a potential uh, divider then from p uh, connected to r1 other end of r1 is connected to uh, terminal 6 of uh, a1 then from the same junction it is connected to a2 that is same terminal 2 of A2 that is inverting terminal of 2. Then from P it is again connected to another resistance R2 other end of which is connected to terminal uh, pin 6 of A2. And from there itself there is a feedback capacitor which is connected to uh, pin 2 of A2. Then pin 3 of A2 is a grounded so uh, one thing you have to note here is uh, the uh, interconnecting component of the circuit is a uh, resistance r3 connected between uh, terminal uh, pin 6 of a1 and uh, pin 2 of uh, a2 so this is a very simple connection and we have to uh, design the circuit uh, before the connection so next we'll pass on to the design of the circuit now let's go to design of the circuit we have initially the expression for frequency of the triangular wave f as equal to r1 by 4 r2 r3 c let us designate it as a then peak to peak output voltage of the ramp let us designate it as a v o p p output the peak to peak voltage as an expression for that as a 2 into R2 by R1 into V saturation. And here, this expression, we can assume these two parameters, VOPP and V saturation. Let us take VOPP as a 5 volt and V saturation as a 10 volt. We take 10 volt because the power supply value is 12 volt. So, saturation will be 1 or 2 volt less than the power supply value. And also we can assume one more parameter R1 as a 1KO. Now from the expression of a VOPP equal to 2 R2 by R1 into V saturation, we have R2 is equal to VOPP into R1 by 2 V saturation. Substituting the values 5 into 10 raised to 3 into 1 by 2 into 10, we get it as 250O. And the standard available resistor uh, normally has the value 220 ohm which is uh, near to 250 value that we obtain from the expression. So we take 220, 220 ohm as R2. And also we assume one more thing, one uh, value C is equal to capacitance is equal to 0.1 microfarad. Now we want to generate a triangular wave of frequency 1 K hertz and from the expression a if substitute f is equal to 1 k hertz uh, we can uh, calculate or determine the value of r3 which is to be connected between the two op arms a1 and a2 so here r3 is equal to r1 by 4 r2 fc substituting the values we get 13 k so thus we uh, in the design of the circuit, we have to determine R2 and R3 assuming VOPP, 
desaturation and the C. Uh, thus, we can generate uh, triangular waves of a uh, different frequency such as 1.5, 2.53, 3.54, etc. So, in the present experiment, we have uh, started with uh, a random frequency 1.6 kHz and which is uh, substituting the values we got R3 as a 7.1 but uh, the available standard resistance uh, is 6.8. So in the present experiment we used uh, 6.8. Uh, there is no problem in using 6.8 uh, for 7.1 KO. Coming to the theory of wave formation, OPAM A1 continuously check out or compares voltage at P with voltage at a terminal uh, pin 2 that is since pin 2 since pin 2 is grounded voltage at a pin 2 is a 0 volt R1 and R2 constitutes a potential divider part of the circuit and uh, when voltage at P goes slightly above 0 volt that is it goes positive one end of goes one end that goes to the pin 6 of a A1 becomes plus V saturation of A1 and other end becomes negative going ramp of a A2. You can see in the see it in the figure that is when uh, A1 output of A1 is at a plus V saturation, this output of A2 is a, at a negative going ramp. And after a time, it reaches V saturation that is output of a, A2 reaches minus V saturation of A2. Then at this point, this point P becomes, the, sorry, the junction P becomes slightly negative. It goes down uh, to less than 0 volt. That means this other end of potential divider becomes minus V saturation. That is, it goes down to minus V saturation. At this point, this output of a, A2 is at a positive going ramp as shown in the figure. And this repeats that is at the point P when it goes plus uh, potential that is above 0 volt uh, this A2 is at a plus V saturation A1 is at a plus uh, V saturation and A2 is a negative going ramp. When P is at a minus uh, potential level that is less than 0 volt uh, this uh, A1 is at a minus B saturation level and A2 is a, at a positive going ram. So this repeats and giving out the triangular wave output from A2. Triangular wave generator and connections are not the Connections are not opam use the First thing is 2. Random inverting terminal is Ground is the tender. Sada viru biochiti first opam in the inverting terminal itola two ground is the tender. In a first opam in the three il nana number one kilo ohm resistor. Idana the one kilo ohm resistor. Three il nana one kilo ohm resistor. Adinde the ne six il ake number worth the tender. In a first opam in the three il nana uru resistance good in the adana two twenty ohm. The other two twenty ohm randamath of pam in the six lake and a connect a and other. Upon Yanivade, E three ill in the resistance breadboard in a way of king illum in the other tender connect either tender. Avadan and Nana Ursada Vairu Vioche, six lake, connect either kinother. Near it to Vanangil, E first of pam in the three ill in the randamath of pam in the six lake, connect to Jayam. Yanivade. Connection wire will be used six connected to the R3. This is important. This is the frequency we have to use. R3 varies with the time period. Then, I R3 is the first of PAM in the six Dendamatha of PAM in the inverting terminal. I will use the R3 connection. R3 varies with the time period. This is the Dendamatha of PAM. Feedback capacitor. That is 6 in the 2 
ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിൻ്റെ ത്രീ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഒപ്പാമിൻ്റെ പ്ലസ് വി സി സെവനും സെവനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലസ് വി സി സിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറും ഫോറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് വി സി സി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രയാംഗുലർ വേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻ ട്രയാംഗുലർ വേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഒപ്പാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിൽ നിന്ന് ടൂയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ടൂയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ ത്രീ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ടൂയിലേക്ക് ആർ ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആർ ത്രീ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിക്സിനും രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാം സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് ചാനൽ ടൂയില് ഞാനൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ വേവ് തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചാനൽ ഒപ്പാം ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സിക്സിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് ചാനൽ ടൂയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് സ്ക്വയർ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ട്രയാംഗുലർ വേവ് ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ വേവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ടൂയിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണം അപ്പൊ ഡി എസ് ഒ ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി സാധാ സി ആർ ഒ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ടു പേക്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടൈം പെർ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സിന് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്തത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സിനാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാ സി ഓറാവിലാണെങ്കിൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് കാണാ ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ് ചെയ്യാം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പാമിന്റെ സിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്പാമിന്റെ ടൂയിലേക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡി എസ് ഒയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കിട്ടും Next, we can go to tabulation. So, throughout the experiment, we have kept the values of the parameters R1, R2, C. Same, we haven't changed the values. So, R1 as a 1K ohm in this experiment, R2, 220 ohm, C as a 
uh, then uh, 1.5 it goes like that so you can calculate uh, record r3 in the second column assumed value of frequency in the uh, third column and uh, the fourth one records observed the frequency of square wave square wave is the output of a first op pump a1 which is a which acts as a comparator you can straight away uh, take the value of a uh, observed frequency from dso if it is cro you have to calculate i hope uh, you know how to calculate the frequency it is well explained in the video then next to column records observed the frequency of triangular wave that also will get it uh, get get the value from the dso straight away you will get the value straight from dso or uh, if it is cro you can calculate then last one is the calculated frequency of triangular wave in khz you can use this formula f is equal to r1 by 4 r2 r3 c then you can write the calculated value thus the result is a triangular wave generator is constructed and the frequency is measured for different resistance